ధనమూలం ఇదెన్ జగత్ పైసాయే పరమాత్మ డబ్బుకి లోకం దాత్సోహం పేదవాడు మరింత పేదవాడుగా ఎందుకు మారుతున్నాడో ధనవంతుడు మరింత ధనవంతుడిగా ఎందుకు మారుతున్నాడో పేదవాడు మరింత ధనవంతుడిగా మారే మొదలైన ఆర్థిక సంపద రహస్యాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మీ విధులాతను మీరే రాసుకోవాలనుకుంటున్నారా మీ మాట ఒక శక్తి మీ ఆలోచన ఒక శక్తి మీ భావం ఒక శక్తి ఈ ప్రపంచంలో మీకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని శక్తి మీలోనే ఉంది మీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చి మీ అంతర్గత శక్తిని మనోబల శక్తిని బయటికి తీసే ప్రక్రియ సంకల్ప క్రియ నమస్తే సంకల్ప క్రియ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ సౌజన్య మన దైనందిన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు కోర్టు సమస్యలు కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థిక వ్యాపార ఇలాంటి సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి సమస్యలకి మనందరికీ కూడా మంచి పరిష్కార మార్గాలను అందజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మనీ మైండ్ బిజినెస్ ట్రైనర్ అలాగే సంకల్ప క్రియ వాసుగారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే వాసుగారు నమస్కారం అండి వాసు గారు అసలు మీరు చాలా రోజుల నుంచి కూడా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి అని చెప్పేసి అని చెప్తూ వచ్చినారు సో డబ్బు సంపాదించడం కరెక్టే మరి డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత అది ఉండకుండా వెళ్ళిపోవడం అంటే లాస్ ఆఫ్ మనీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒకటి మనం తెలుసుకోవాలండి నేను నా సంకల్ప క్రియలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే వే ప్రపంచంలో ఏ ట్రైనర్ అయినా ఏ కోచ్ అయినా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలని చెప్తాడు నిజమే గ్రేట్ నేను కూడా అలాగే చెప్తాను కానీ అంతకన్నా ముందు నా సంకల్ప క్రియలో ఒక అద్భుతమైన ఒక ప్రక్రియ కూడా చెప్తాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ అనమాట ప్రతి వ్యక్తి డబ్బు సంపాదించమని 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 చెప్తూ ఉంటారు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్లో ట్రైనర్స్ ఎవరైనా సో నేనేం చెప్తానంటే డబ్బు సంపాదనతో పాటు ఫ్యూచర్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి రాకంటా ఉండవు మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఏదైతే డబ్బు సంపాదించామో ఆ డబ్బు కొన్ని రోజుల తర్వాత కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఆ టైంలో నువ్వు ఒక్కడమే నుంచి ఉంటావు నీ వెనక నీ ఫ్యామిలీ కూడా ఉండదు నీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండరు ఎవరు ఉండరు నీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు ఆ టైంలో నీకు ఉపయోగపడేది ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ అనమాట అంటే డబ్బు వచ్చిన ఒకవేళ నీ దగ్గర ఒక వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు లక్ష కోట్లు నువ్వు సంపాదించిన తర్వాత అది పోయిన నీ దగ్గర వన్ రూపీ కూడా లేకపోయినా నువ్వు గుండె ధైర్యంతో గట్టి యొక్క మనస్తో దృఢ సంకల్పంతో నించోని మళ్ళీ ఏ డబ్బు అయితే కోల్పోయావో అదే డబ్బు సంపాదించడానికి ఉపయోగపడేది ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ అనమాట ఫ్యూచర్లో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్రాబ్లం కంటే వెయ్యి రెట్లు శక్తిని మీకు నేర్పిస్తాను అనమాట సో అటువంటిది ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ నేర్చుకుంటే డబ్బు సంపాదనతో పాటు ఒకవేళ వచ్చిన డబ్బు పోయినా ఒకవేళ నీకు భరించలేని శక్తి నీ నీకు శక్తికి మించి బాధలు వచ్చిన కష్టాలు వచ్చిన నష్టాలు వచ్చిన నువ్వు భరించగలవు చేయగలవు వేరే వ్యక్తులతో పోలిస్తే నువ్వు వెయ్యి రెట్లు ఉండగలవు సో నా సంకల్ప క్రియ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక నార్మల్ పీపుల్ కంటే నువ్వు వెయ్యి రెట్లు శక్తివంతుడు చేయాలి ఆ నువ్వు నార్మల్ పీపుల్ కంటే నువ్వే ఒక దేవుడు నువ్వే ఒక గాడ్ అనమాట ఆ తేడా అనేది నేను చూపిస్తాను ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత సో ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ ఏంటంటే ఎటువంటి సమస్యనైనా నువ్వు జయించగలవు అంటే మనిషికి ధన సంపద కంటే సహన సంపద ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఈ రోజుల్లో ప్రజలకు ఎవరికి సహనం లేదు ఇలా చప్పట్లు కొట్టగానే ధ్యానం చేయగానే డబ్బులు వచ్చేయాలి సో సహనం కూడా ఉండాలన్నమాట దీనికి సో అటువంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో కలిగిన ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇందులో నేను ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సం సంకల్ప క్రియలో ఒక ఆరు రకాల స్టేజెస్ ఉంటాయండి దీన్ని రీ 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 పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటారు ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంకొక ఫోర్త్ రీ ఫిఫ్త్ రీ సిక్స్త్ త్రీ అనమాట అంటే సిక్స్ టైమ్స్ రీ పాజిటివ్ థింక్ చేయాలి ఒక నార్మల్ పీపుల్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ థింకింగ్ వస్తాడు ఏదైనా ఒక సహా ఏదైనా ఒక నష్టం జరిగితే కొంతవరకు చేయగలరు ఫస్ట్ స్టెప్ వరకు చేయగలరు ఇంకా సెకండ్ వ్యక్తి ఇంకా దెబ్బ మీద దెబ్బ తగిలితే ఇంకొక సెకండ్ స్టెప్ వరకు చేయగలరు ఇంకా థర్డ్ స్టెప్లో సూసైడ్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్లీ మాది ఫోర్త్ స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ వ్యక్తి కంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ అన్నాను కదండి థర్డ్ స్టెప్లో అనే థర్డ్ స్టెప్ వరకు వచ్చేవాళ్ళు నార్మల్ పీపుల్ సో నా సంకల్ప క్రియ ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ స్టెప్ వరకు వెళ్తారనమాట అంటే వాళ్ళు రీ పాజిటివ్ థింకింగ్ చేస్తారు నీకు దెబ్బ మీద దెబ్బ తగిలినా మళ్ళీ దెబ్బ తగిలినా మళ్ళీ రీ పాజిటివ్ థింకింగ్ చేస్తావు అందులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ని చూస్తుంటావు అందులో ఉన్న ఒక సౌలభ్యాన్ని చూస్తుంటావు ఒక అదృష్టాన్ని చూస్తూ ఒక ప్రాబ్లంలో సో అటువంటిది సిక్స్ టైమ్స్ రీ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది నేర్పిస్తాను అనమాట అంటే సిక్స్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది సో నార్మల్ పీపుల్ థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు కల్లా సూసైడ్లు చేసుకు
సో మరి వాసుగారు అసలు ఎవరైనా కానీ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎవరైనా కానీ వారి లైఫ్లో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్పని ఎలా గుర్తించాలి గుర్తించిన తర్వాత ఆ సమస్యల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అంటే ఆ సమస్యలు ఎలా జయించాలి ఇక బేసిక్గా చెప్పాలంటే సమస్యలు జయించాలంటే మనిషి తనను తాను జయించాలండి తన ఇంద్రియాలు జయి జయించాలి తన ఆలోచనలు జయించాలి తనలో ఉన్న శక్తి ఉందని గుర్తించాలి ప్రతి మనిషి తనలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉందని గుర్తిస్తున్నాడే తప్ప తనలో ఉన్న శక్తి ఉందని గుర్తించట్లేదు దానికి అర్థం ఏంటంటే మనిషి తను తను డిగ్రేడ్ చేసుకుంటున్నాడు తను తను తక్కువ అంచనా వేసుకుంటున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నేరం అతిపెద్ద పాపం ఏంటంటే మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోవడం దీనికి రివర్స్ సైకాలజీలో ఏం చెప్పాలంటే సబాస్ నువ్వు సూపర్ నువ్వు గ్రేట్ అనంతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు నీకే ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లం నేను వెంట్రుకలా చూస్తా గోర్లో ఉన్న మట్టిలా చూస్తా ఈ ప్రాబ్లం నేను జయించేస్తా ఇది నన్ను ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే నీకంటే సమస్యలు అనుభవి నీకంటే సమస్యలు అతి దారుణమైన సమస్యలు అనుభవించి పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా చూస్తే సో మరి నువ్వెందుకు అంత బాధపడుతున్నావు ఇక్కడ ఏ ఒకటే చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఒకటే చెప్పాడు నువ్వేం తెచ్చావని ఇంత బాధపడుతున్నావు నువ్వేం పోగొట్టుకున్నావు ఇంత బాధపడుతున్నావు ఇంత బాధపడుతున్నావు ఒక మధ్యలో ఒక జర్నీ అనమాట నువ్వు ఒక జర్నీ కోసం వచ్చావు ఇందులో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు యాక్చువల్ నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కాదండి స్మాల్ ఇష్యూస్ అంటారు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఒక చెయ్యకపోవడం ఒక కాల్ పోవడం అది ప్రాబ్లం అంటే తిరిగి సంపాదించలేనిది ప్రాబ్లం అవుతుంది నీకున్నది ఒక ఇష్యూ ఈరోజు డబ్బు రాకపోవచ్చు రేపు రాకపోవచ్చు రేపు అనే రోజు వస్తుందిగా సో నెక్స్ట్ రోజు అనేది డబ్బు రాదు అని నువ్వు చెప్పలేవుగా నెక్స్ట్ నీకు అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉదయం ఉదయాన్ ఉదయం తర్వాత నైట్ ఎలా ఉంటుందో నైట్ తర్వాత ఎలా ఉదయం వస్తుందో అలాగే నీ సమస్య తర్వాత సక్సెస్ కూడా అలాగే వస్తుందండి ఇది మనిషి గ్రహించాలి ప్రతి మనిషి తన యొక్క సమస్యలు గుర్తిస్తున్నాడు తప్ప తనలో ఉన్న శక్తిని గుర్తించట్లేదు సో ప్రతిరోజు తన గుండెల్లో కసిని ఆ శక్తిని నింపుతూ ఉండాలి సో అది నింపడం రావట్లేదు నా బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ ఎలా నింపాలి ఎలా మార్చాలి నీ మైండ్ని ఎలా ట్యూన్ చేయాలి నిన్ను యూనివర్స్తో ఎలా కంబైన్ చేయాలి నువ్వే ఒక దేవుడివి నార్మల్ పర్సన్ కంటే నువ్వు వెయ్యి రెట్లు ఎలా ఉండాలి ఆ తేడా నేను చూపిస్తాను అనమాట ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నార్మల్ వ్యక్తుల కంటే ది గ్రేట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ తేడా చూపించారు కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళారు అలాగే వైఎస్ జగన్ గారు ఆ తేడా చూపించారు కాబట్టి వెళ్ళారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఎవరైనా ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి లేదంటే పై స్థాయికి వెళ్ళిన ఎవరైనా నార్మల్ పీపుల్ కంటే ఆ తేడా చూపించాలి అప్పుడే మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఆ తేడా ఎక్కడ చూపించాలి మన ఆలోచనలో చూపించాలి నీ ఆలోచనలో కానీ గొప్పతనం ఒక పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక ఉంది అంటే ఆ శక్తి ఉందంటే నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవండి సో ప్రతి మనిషి సభా 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 నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవు యూ ఆర్ ద హీరో మనమే హీరో మన జీవితానికి మనమే హీరో బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలో మహేష్ బాబు ఒక మాట అంటాడు కదండి నీకన్నా తోపు ఎవడు లేడు ఇక్కడ నీకు నువ్వే హీరో అంటాడా అలాగే మనం కూడా అనుకోలేండి నీకు నువ్వే తోపు నువ్వు హీరో అనుకుంటే హీరో జీరో అనుకుంటే జీరో సో అదండి సో అలాగే మరి వాసు గారు కొంతమంది వ్యక్తులు ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలకి కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటారు సర్దుకుపోతూ ఉంటారు అంటే లైఫ్లో ఏదన్నా కనుక సమస్య కావచ్చు లేదన్నా ఏదన్నా ఎదుర్కోవాలని చెప్పేసి అని వస్తే అది కాంప్రమైజ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలా లేదు అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎలాగైనా కానీ దాన్ని ఎదుర్కొనాలి సాధించాలని థాట్స్లో ఉండాలి అంట సంకల్ప క్రియ ద్వారా మీరు ఎదుటి వాళ్ళకి అంటే అందరికి ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి బేసిక్గా ప్రజల్లోని ఒక జాబ్ చేస్తున్నా లేదంటే ఒక ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేస్తున్నావు లేదంటే ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నా అయ్యో నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి వేరే వ్యక్తుల దగ్గర బెండ్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే బెండ్ అవుతారు చూడండి సింహానికి ఆకలేసింది కదా అని గడ్డి తిందండి అలాగే గంధపు చెట్ని ఎంత అరగదీసినా దాని పరిమళం అలా వస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఆగే థాట్స్ పెట్టుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోతావు ఇక్కడ సెకండ్ థాట్ అనేది ఉండకూడదండి ఎవరికి బెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీ ఆలోచనలు కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో పెట్టుకోవాలన్నమాట అస్సలు కాంప్రమైజ్ అనేదే ఉండకూడదని నా సంకల్ప క్రియలో చెప్తాను నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది నీ కాల దగ్గరికి రావాలి అంతే సృష్టి యావత్తు నీ సహకరిస్తుంది నువ్వేంటంటే నీ కంటికి కనిపించే ప్రాబ్లమ్స్ని చూస్తున్నావు తప్ప నీ కంటికి కనిపించని శక్తిని నువ్వు చూడట్లేదు స్వామి వివేకానంద్ అదే చెప్తారండి నీలో అనంతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అవసరం నీ సవాళ్ళు ఎదురైతే ఎదురవునే కన్నీళ్ళు ఎదురైతే ఎదురవునే బాధలు ఎదురైతే ఎదురవునే పోరాడుదాం నిరుద్దాం సవాల్ చేద్దాం ముందుకు వెళ్దాం అనే చెప్తాడే తప్ప నీలో ఉన్న శక్తే నిన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది సో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం
అలాగే నువ్వు అది నమ్మవో సెల్ఫ్ డౌట్తో నిన్ను నువ్వు డిక్రేట్ చేసుకుంటావో ఆటోమేటిక్గా నీకు నువ్వే కిందకి వెళ్ళిపోతూ నీకు నువ్వే నీకు నువ్వే ఇంకా చంపేసుకున్నట్టు అనమాట సో అదనమాట సో నో సెకండ్ థాట్ అనమాట పెట్టుకుంటే ఒకటే థాట్ ఒకటే పాజిటివ్ థాట్ అనుకున్నామంటే కొట్టి తీరాల్సిందే సాధించి తీరాల్సిందే ఈ రోజు రాదు రేపు రాదు ఎల్లుండి అనేది రోజు ఉందిగా అది మన రోజు అవుతుంది ఖచ్చితంగా బట్ నువ్వు పాజిటివ్గా ఉండాలి అది నీ బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియలు నేర్పిస్తాను సో ఈ ఎపిసోడ్ ఏంటంటే బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ అంటే నువ్వు ఏ విధంగానైనా ఎంత కష్ట నష్టాలు ఎదురైనా నువ్వు బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వగలవు డబ్బు సంపాదించడమే కాదు బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడం నేర్చుకోలేండి ప్రతి మనిషి నేర్చుకోవాలి సో అదేండి సో అలాగే వాసు గారు ఇప్పటి వరకు బౌన్స్ బ్యాక్ ఆ క్రియ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏం చేయాలని చెప్పేసి చెప్పారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రతి విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా సాధించాలి అని పెట్టుకోవాలి కానీ ఏదన్నా వస్తే అక్కడతో ఆగిపోవాలని చెప్పేసి అని అనుకోకూడదని చెప్పేసి అని చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు సంకల్ప క్రియ ద్వారా మార్పు అనేది వన్ అవర్ వన్ డే అండ్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో పాసిబుల్ అంటున్నారు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది వన్ అవర్లో ఎలా చేంజ్ అవుతారు అండ్ వన్ డేలో ఎలా చేంజ్ అవుతారు ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది సైకలాజికల్గా ఇట్స్ ప్రూవెన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే అది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది అనేసి అని అండ్ మీరు సంకల్ప క్రియ ద్వారా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ వన్ అవర్ వన్ డే అండ్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సైకో సైబర్నెటిక్స్ అనే బుక్లో ఒక ఒక రైటర్ ఒక చెప్తారండి ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మన అలవాట్లు మార్చుకోవడానికి మన యొక్క మన యొక్క హావభావాలు మార్చుకోవడానికి మన అన్ని మార్చుకోవడానికి మన యొక్క శరీరం తీసుకుంటుందని అలాగే మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ పడుతుంది నీలో ఉన్న ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఆటో పైలట్ మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోతావు అనమాట సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మారచ్చు లేదంటే ఒక్క రోజులో మారచ్చు లేదంటే ఒక్క వారంలో మారచ్చు అవసరమైతే ఒక్క గంటలో మారచ్చు ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఒక్క నిమిషంలో కూడా మారచ్చు మీరు అనొచ్చు అసలు ఎలా మారచ్చు ఒక్క నిమిషంలో ఎలా మారచ్చు అంటే నేను ఒకటే చెప్తాను ఒక్క నిమిషంలో నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి గ నిర్ణయానికి బలమైన శక్తి ఉంటే నువ్వు మారచ్చు నేను ఖచ్చితంగా మారుతాను కమిటెడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాదండి కమిటెడ్ అయ్యి ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ చాలామందికి ఉంటుంది నేను కమిటెడ్ అయ్యి ఉంటాను అనమాట డబ్బు రావాలా రావాల్సిందే వచ్చే వరకు నేను వదిలిపెట్టను అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నట్టయితే నువ్వు కమిటెడ్గా ఉంటే నీ నిర్ణయానికి అంత బలం ఉంటే నీ నీ నిర్ణయానికి ఉన్న శక్తే వేరు సో ఒక్క నిమిషంలో కూడా నీ జీవితం మార్చుకోవచ్చండి అదే నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం అనమాట నీ నిర్ణయంలో బలం ఉండాలి ఏది ఏమైనా సరే ప్రపంచం ఏదైనా సరే నేను అనుకుని సాధించి తీరుతాను నా కాలు దగ్గరికి నేను రప్పించుకుంటాను ఒకటి చెప్తున్నాను అండి ఆత్మవిశ్వాసానికి సంకల్పానికి మించిన ధైర్యం లేదు నువ్వు అనుభవించిన అనుభవాలకి మించిన గురువు లేదనమాట ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించావు నువ్వు ఎందుకు సాధించలేవు నువ్వు ఎందుకు నేను నువ్వు తక్కువ అంచనా వేసుకుంటున్నావు తీసుకో ఇప్పుడే నిర్ణయం నువ్వు ఏదైనా సాధించగలను అనుకో రీబౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వు నీకు ఎన్ని కష్టాలు రాయినా ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయి అవన్నీ వెంట్రుకతో సహా పోతాయి ఎందుకంటే ఇంటర్ చాలా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంతోమంది కష్టాలు అనుభవించే వాళ్ళు అనుభవించిన వాళ్ళే వాళ్ళందరూ సాధించగలని నువ్వు ఎందుకు సాధించలేవు మళ్ళీ రీబౌన్స్ బ్యాక్ చే రీ పాజిటివ్ థాట్సే చేయలేవా సంకల్ప క్రియకి వచ్చి బౌన్స్ బ్యాక్ సంకల్ప క్రియ నేర్చుకో జీవితాన్ని ఆనందమయం మార్చుకో సో అదండి ఓకే సో వాసు గారు సో లైక్ ప్రజెంట్ అందరికీ కూడా డబ్బు సంపాదించుకోవడం చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి అండ్ ఏదైనా కానీ సమస్య అనేది వస్తే కనుక అక్కడతో ఆగిపోకుండా కంటిన్యూ చేస్తూ దాన్ని ఎదుర్కొనే విధంగా సర్దుకుపో అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పేసి అండ్ బీ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి చాలా బాగా చెప్పారండి థ్యాంక్ సో మచ్ ధన్యవాదాలు సో మీరు చూసారు కదండి ఇవాళ ఎపిసోడ్లు అసలు డబ్బు సంపాదించాలని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు చూసారు కదా అండ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైనా సమస్య వస్తే కనుక కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎలా అవ్వాలి ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎదుర్కోవాలి తప్ప అక్కడతో ఆగిపోకూడదు భయపడి సో అండ్ బీ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి చాలా బాగా తెలుసుకున్నాం కదా మరి మోర్ ఓవర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస